Bolu, Karadeniz bölgesinin gizli cenneti, Karadeniz ve Marmara'yı bağlayan şehir. 312 bin nüfusuyla küçük bir şehir ama seçim yarışı yine de kıran kırana. Bolu Belediyesi ve 8 ilçesiyle 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor. Bolu'da Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi yarışıyor. Tüm bu yarışta HDP'nin eş başkan adayı dışında kadın aday yok. 31 Mart sabahı Bolu'da 329 sandık kurulacak. Seçmen kentini 5 yıl için yönetecek, adayı oylayacak. Şimdi hayırlısı hangisi olursa nasip o gelsin. Ama bir değişiklik olması ne bileyim yeni olursa iyi olur. Yeter artık. Ulan sen AK Parti'ye verdik de ne oldu? Hepimiz işsiz bak geziyoruz böyle. Nasıl sorunları var bu şehrin? Valla sorunlar çok. En büyük sorun işsizlik. İşsizlik oldu mu her sorun çıkar yani. Bundan sonra inşallah iyi olur ama tahmin etmem seçimden sonra daha kötüye gidecek. Bolu'da 2004 yılından bu yana seçimleri AKP kazanıyor. Alaaddin Yılmaz son seçimlerde de AKP'ye %49'luk bir oy getirdi. Şimdi Fatih Metin aday AK Parti'den avukat. Eski ekonomi bakan yardımcısıydı. Şimdi ticaret bakanı yardımcılığı yapıyordu. Bu göreve talip olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi 2014 yerel seçimlerinde %31.77 oy almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yarışta e, aday Tanju Özcan. Tanju Özcan da avukat ve bu seçimde iddialı bir yarış götürüyor. 2009'da da aday olmuştu Bolu'dan Tanju Özcan ve 8 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yaptı. 2014'ten bu yana Türkiye ekonomisindeki düşüş eğilimine sokakta tepki var. Ekonomi nasıl peki Bolu'da? Var mı sizce dikiliyoruz işte? Biz Ekonomi yok. olsa burada dikilir miydik? <gülüyor> Bizce yok. Bak dükkan burası. Dükkana giremiyoruz yani. Dışarıda bekliyoruz. Yani ekonomi kötü. Ekonomik kriz kent merkezinde rüzgarın CHP adayı Tanju Özcan'dan yana esmesine neden olmuşa benziyor. Geçtiğimiz dönemlerde AK Parti'deydi Bolu Belediye Başkanlığı. Ee, bir önceki belediye başkanı Alaaddin Yıldız 3 dönem kuralına takıldı bu kez ve adaylığı Fatih Metin'e bıraktı. Fatih Metin avukat ve aynı zamanda şu anda e, Ticaret Bakan Yardımcılığı'nı yürütüyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın adayı da yine bir avukat. 8 yıldır Bolu'da milletvekilliği yapıyor Tanju Özcan ve şu anda yayında konuğumuz iddialı bir çalışma yürütüyor. Tanju Özcan da Bolu'da. Ona hem Bolu'nun sorunlarını soracağız hem onun bu sorunlara karşı vaatlerini soracağız. Nasıl bir seçim atmosferi var Bolu'da? Biz sabah saatlerinden bu yana burada yerel gazetecilerle, sokakta insanlarla görüşünce aslında uzun yıllardır AK Parti'de ama bu kez farklı bir hava var Bolu'da diyorlar. Siz sokaktasınız. 18 Aralık'tan bu yana sokaktasınız aslında. Adaylığınız erken netleşti. Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Aslında ben 18 Aralık'tan bu yana değil, ilçe başkanlığı olduğum günden bu yana, yani 2006 yılından bu yana hep sokaktayım. Milletvekili olduktan sonra da bu durum değişmedi. Her zaman halkın içinde olmaya gayret ettim. O anlamda ben hani AK Partili, CHP'li, MHP'li diye sınıflandırmıyorum seçmeni. Herkese nötr olarak bakıyorum. Ve bunun sonucunda da e, geçmişte nereye oy verirse versin bu dönem e, birçok kesimden destek alacağımı görüyorum. Anketler de bunu söylüyor zaten. Bolu son dönemde Gölcük Tabiat Parkı'nın yapılaşmaya açılmasıyla gündemde. Gölcük halkın olmalı, Gölcük rantı açılmamalı, Gölcük'ün doğallığı bozulmamalı. E, Orman Bakanlığı Gölcük'ün e, halka kapatılması ve rantı açılması... Doğasının bozulması anlamında bir plan hazırlamıştı. Bu hazırladığı planla birlikte burayı belediyeye devretmişti. Ee, ama tabi burada çevre duyarlılığı olan e, arkadaşlarımızın açtığı dava sonucunda yürütmesi durduruldu. Umuyorum Orman Bakanlığı da bundan sonraki aşamada bu planı ısıtıp yeniden masaya koymaya çalışmaz. Çünkü bu sefer bu planı destekleyen bir yerel yönetim olmayacak 31'inden sonra. Gölcük doğallığını koruyacak, halka da açık kalmaya devam edecek. Bolulular kentin turizm potansiyelinin atıl kaldığı eleştirisi getiriyor. Burası 35 milyon insanın 2 saatte ulaşabileceği bir şehir. Her gün şu otobanımız ki şehrin içinden geçiyor neredeyse. Oradan her yıl 50 milyon insan geçiyor. Abanta, Gölcüğe, Yedigölleri günübirlik turist geliyor. Ama Bolu'nun merkezine yılda 150 bin turist dahi gelmiyor bizim hesaplarımıza göre. 
İşte biz Bolu'da özellikle merkezde e, büyük parklar yaparak e, hani Yılmaz Hoca'nın bir lafı var kul yapımı eserler ortaya koyarak e, Bolu'nun merkezine de yüz binlerce turistin her yıl gelmesini sağlamaya hedefliyoruz. Bolu Türkiye'de e, parmakla gösterilen turizmden de büyük gelir elde eden bir şehir olmalı. Şunu her zaman iddialı bir şekilde söylüyoruz. Davos'u görmüş biriyim ben. Davos, Bolu kadar güzel bir yer değil. Doğal e, ortam bakımında, doğası bakımında. İki, Davos, Bolu kadar merkezi bir yerde de değil. Yani az önce dedim ya, otoban üzerinden 50 milyon kişi geçiyor bu şehirden. E, i̇ki buçuk saat, iki saat içerisinde 35 milyon insan ulaşabiliyor. Ama biz bu konum avantajınızda, doğa avantajımızı da bir türlü e, harekete geçirememişiz ve Bolu bir turizm şehri olamamış. E, önceliğimiz bizim bu konu olacak. Özcan, kentte işsizlik tepkisine karşı sanayi planlarını da aktarıyor. İkincisi Bolu sanayi konusunda da gelişmiş bir şehir değil. Ankara'ya, İstanbul'a, bu nüfus yoğunluğuna bu kadar yakınken maalesef işsizliğin en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi. Biz e, inşallah göreve gelirsek e, ikinci organize sanayimizi otoban kenarında tarımsal vasfını yitirmiş alanda oluşturacağımızı da ilan ettik. Küçük bir organize sanayimiz var bizim. E, parseller satılmış, birkaç fabrika önümüzdeki süreçte ekonomik kriz açılabilirse gelip oraları da dolduracak ama devamı yok. Kartal Kaya yoluna kadar dayanmış durumda. Acil bir ikinci organize sanayi ile önümüzdeki süreçte Bolu'ya onlarca büyük ölçekli fabrika kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Büyük bir ovamız var bizim ama biz bu ovanın yarısını heba etmişiz geçmişte yapılaşmayı açmak suretiyle ama hala yeterince toprağımız var. Bundan sonra bu tarım alanlarını imara açmama konusunda çok hassasız. Bolu aynı zamanda tarımsal üretimin arttığı bir şehir de olacak. İşte kuracağımız projelerimiz de var hemen e, otobanın batı gişelerine 700 metre mesafede büyük bir organik ve yöresel köy ürünleri pazarı olacak. Bolu pazarı olacak. Binlerce insan her gün sadece orayı görmeye gelecek. Tabii bu pazarı besleyebilmemiz için de bizim tarımsal üretimi artırmamız lazım. Bolu'nun patatesi meşhur. Bolu'da buğday yetişiyor, arpa yetişiyor. Ama katma değeri yüksek bir ürünü bir türlü yakalayamadık. Bu şikayetler %18'i tarım alanı olan kentten yükseliyor. Vallahi ömrümüz kuyruklarda da geçiyor. Kuyrukta geçmişiz. Domates, salatalık, biber, domates kuyruğunda geçmiş. Peki nasıl görüyorsunuz? Ne olur bu seçimde? Bir değişiklik istiyoruz. Değişiklik olsun. Hafif bir kulak çekilsin yeter. Bolu kadar suyu bol olan bir memleket bulamıyorum ama en pahalısı Bolu. Onu diyorum işte. Başkanlarımız bunu duysun yani. Sokak değişim diyor, başka bir şey demiyor. Peki 24 Haziran'da Bolu oy oranları nasıl dağılmıştı? 2018 seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı %67, Millet İttifakı %30.4. AK Parti bu sonuçlarla iki milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili çıkardı. Yerel yönetimlerde ise 5 ilçe AK Parti'de, 3 ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi de bu seçimde yarışta. HDP baskılar nedeniyle kentte çalışma yürütemediğini belirtiyor. Yarın Süleyman Soylu buraya gelecek diye benim il binamın önünde iki tane pankartım var. Bu pankartlarımın üstüne ulusal bayrağı asmışlar. Zaten benim binamda ulusal bayrağım var. Bu zulme, bu şeye karşı hepimiz bir olacağız. AKP'yi burada seçtirmeyeceğiz. Burada iki parti arasında bir yarış geçecek. Biz kendi adayımızdan çıkmışız. Biz hiçbir partiye desteğimiz veya şeyimiz söz konusu değil. Biz burada bir oyumuzu, beş oy yapmaya çalışacağız. Burada Tanju Özcan'la Fatih Metin arasında bir yarış var ve hukuk dışı şeyler oluyor Bolu'dan yani. Kimse bayrak asamıyor, kimse filama asamıyor. Çok baskı var. İnşallah bu baskıdan biz el birliğiyle kurtulacağız AKP'den. Geçmişte bizim bayraklarımız yakıldı, şehirlerimiz yakıldı konuyla ilgili. Bunlar hep bellidir. Biz fazla burada rahat hareket edemiyoruz, ettirmiyorlar da bize. Kentte muhalefet kendisini baskı altında hissediyor. Gençler ise sosyal yaşam eksikliğinden dert yanıyor. Gençlerin bu şehirde neye ihtiyacı var? Eğlenmeye, gezmeye. Yani Bolu şey olarak, sosyal olarak biraz kapalı bir yer. Yani bizim için daha çok şey bu konuda yapıyor. Konser, konser evet. Konser yapılsın. <gülüyor> daha iyi ulaşım 
imkanları sunulabilir. Çünkü çok kalabalık yani zorluk çekiyoruz. Yani kalabalık derken öğrenciler çok mesela. <gülüyor> Ders çıkışlarında falan sorun olabiliyor dönüşlerde. Bir de en son 11'e kadar sanırım otobüs var. Daha geç saatlerde olabilir. Biraz daha canlılık yaratılabilir şehirde. Cansız biraz. Neye ihtiyacımız var? Daha çok eğlence ihtiyacımız var. Bodo'nun kadın adayı yok. Kentte genel olarak erkekler dışarıda. Sizi rahatsız ediyor mu kadın adayların bu kadar azlığı? Peki. Tabii ki rahatsız ediyor. Genel olarak mecliste de bu kadar az olması, e, baskın kadın vekillerin olmaması beni rahatsız ediyor. Olmasından yanayım. Çünkü kadın her zaman, her koşulda, her toplumda baskın olmalı. Kentte seçimden en büyük beklentilerden biri de birincilikte oynayan Bolu Spor için yeni bir stadyum. Ee, biraz daha futbol faaliyetlerinin artması lazım. Bolu Spor'un e, tesisinde kulüpler e, sıkıntı yaşıyor sahalar için. Biz de dahil. Biz de, ben Bolu Spor'da 16 oynuyorum. Onun için eksikler var orada. Karaçay'da biraz daha sağ yapılması lazım. Diğer başlıklarsa Gölcük Tabiat Parkı ve Modurnu Şatoları. Tabii bu bölgede turizm e, aç bir bölge. Turizm olmasını istiyor e, Bolu. Gelişmesi açısından e, çok büyük bir işsizlik e, sorunu var. E, Bolu turizm mi, tarımda mı, e, sanayide mi yürüsün derken biz basın olarak diyoruz ki Bolu mutlaka ama mutlaka turizm şehri olmalı. Ama turizm şehri olurken de tabii böyle tartışmalar çıkıyor. Nedir tartışmalar? Biz turizmde gelişsin, oteller yapılsın, büyüsün derken bir taraftan da o Gölcük diye tabir ettiğimiz Aladağlar bölgesi işte imara açıldı. Çok büyük tartışmalar yaşandı imara açılmasıyla birlikte. Daha sonra burasının Gölcük dediğimiz yerde sadece o villa vardı ama orada... Bungalov şeklinde yaklaşık 20 tane Bolu Belediyesi ev yapmaya kalktı Bungalov şeklinde. Fakat bu tartışmaları getirdi. Önce bir ihale yapıldı buraya yapacakla ilgili. Çok yüksek fiyata bir ihale bedeli çıktı. Fakat Bolu Belediyesi Encümeni bu ihaleyi iptal etti. Daha sonra burada bir platform kuruldu. Gölcük platformu diye. O platform da zaten bu süreci mahkemeye taşımıştı. Mahkeme süreci devam ederken Bolu Belediyesi ihaleden vazgeçti ve kendisi bu evleri yaptı. Süreç böyle devam ederken mahkeme iptal etti. Şu anda biz de bekliyoruz. Ama şu anki Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti'nin adayı kendisini kazanmasıyla birlikte burada bu evleri yaptırmayacağına dair söz verdi. Buraya yıkacağını söyledi. Ve şatolara gelirseniz orada büyük bir tabii sermaye var. Arap sermayesi var. Fakat yarıda kaldı. Çünkü onu yapan sermaye grubu iflas etti. Fakat şu anda zannedersem ortak buldu ya da devirle ilgili bir süreç var. E, tekrardan oradaki yapılaşma devam edecek. Zaten bitim, bitmiş aşamasına gelmişti. Seçimlerde çekişme iki aday arasında geçecek. Bu iki adayın avantajları var, dezavantajları var. Fatih Metin Bey'in, e, Cumhur İttifakı'nın adayının e, 7-8 yıldır Bolu ama 7-8 yıldır Ankara Bürokrasisi'nde olduğu için, bakanlıkta görev yaptığı için çok Bolu'ya e, gelip e, gidemedi, geldi gitti ama böyle Bolu'dan biraz uzak yaşadığı için bir e, dezavantajı olabilir. Ancak bunu sahaya indikten 2-3, sahaya indiği bu 2-3 ay içerisinde az olsa kapattığını düşünüyorum. Ancak e, Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tanju Özcan'ın burada avantajları çok büyük. Sürekli Bolu'daydı. İnsanların cenazesine gitti, insanların düğünlerine gitti, geldi parkta insanlarla sohbet etti. Bizim gazeteciler cemiyetimize, e, başkan olduğum cemiyete haftanın birkaç günü geldi, gazetecilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi, parklara gitti, çocukları sevdi. Yani öyle bir avantajları var. Mahalleleri gezdik, tek tek mahalleleri gezdik. Bolu'nun en çok oy kullanılan mahallelerini gezdik. İnsanlar ekonomik nedenlerden dolayı zaman zaman e, iktidara tepki gösteriyorlar. Ve bu seçimde e, bazı söylenmeler şu şekilde. Ben tamam genelde verebilirim ama bu seçimde ders vermek için e, ad, oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına vereceğim. Böyle söylenmeler var. EYT'liler var. Ekonomi en yani bu seçimde Bolu'nun e, Bolu'da seçim belirleyecek ana unsur bir ekonomik kriz. İkincisi de Tanju Özcan faktörünü ben çok önemli görüyorum. Bolu'yu seçim yarışıyla baş başa bırakıp üçüncü durağımız Bursa'ya hareket ediyoruz. 31 Mart akşamı Bolu'da yarışı kim göğüsleyecek yine Artı TV'den takip edeceğiz. Müzik